Muito bem, pessoal, a gente continua com Venezuela. Na verdade, a gente se distanciou um pouquinho da Venezuela quando foi falar sobre a eleição norte-americana, mas a gente continua com Venezuela. Vou chamar aqui o Renato Ribeiro de Almeida, que é especialista em direito eleitoral. Renato, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Renato, te pergunto o seguinte, uh, fazendo uh, uma comparação aqui uh, com outros países ou com países que a gente imagine do ponto de vista uh, democráticos, né? eu, conversando, eu conversando com alguns uh, professores ao longo da, da semana e vendo também uma declaração do presidente Lula que dizia o seguinte, olha apresenta as atas, quem tem que questionar, questiona, vai para a justiça. Enfim, a gente sabe que esse cenário eleitoral, ele não é tão fácil. Aqui no Brasil a gente tem regras efetivas, né? por mais que a gente possa ter aí tentativas de, de, de golpe, e houve, o 8 de janeiro está aí para mostrar muito claramente isso, a dependência pode se questionar aqui qual era o tamanho daquela turba, qual era a ação de militares que, de certa forma, estiveram ali envolvidos e teve militar envolvido, tem militar sendo investigado em relação a 8 de janeiro, tem um vice-presidente, tem um ex-presidente investigado em relação a 8 de janeiro. No Brasil, a gente tem instâncias eleitorais e tem um sistema eleitoral que você, de fato, vai para a justiça, questiona, e você espera um resultado ali, que é isso que se espera de regimes democráticos e eleitorais. Você, como especialista em direito eleitoral, Renato, como você vê esse desenvolvimento de, dessas eleições na Venezuela e por que isso importa? Então, boa tarde a todos que nos acompanham pela SBT. Eu entendo que, bom, para deixar primeiro muito claro, né, existe uma diferença gigantesca entre o sistema eleitoral brasileiro, que é presidido e conduzido pela justiça eleitoral, que é absolutamente independente, e a prova maior que nós temos disso é justamente a alternância de partidos no poder, de pessoas no poder ao longo de toda a nossa história democrática. Então já tivemos diversos presidentes da república, de ideologias diferentes, e o nosso regime democrático ele continua. Agora, o que eu noto ao longo dos meus estudos sempre é que as ditaduras, elas muitas vezes buscam, porque não é muito confortável, né? o ditador ele não quer chegar para a opinião pública e chegar no cenário internacional e dizer, olha, eu sou um ditador mesmo. Né? Então, eles tentam, de alguma forma, travestir uma eleição, uma eleição fraudulenta, para que essa eleição tenha uma conotação, pelo menos oficial, de legal, mas que nós sabemos de todos os problemas. Isso não é um privilégio, infelizmente, só da Venezuela. Nós vimos isso no próprio Brasil, naquelas eleições, enquanto nós tivemos uma ditadura militar. Muitos no Brasil ainda acham que o Brasil não viveu uma ditadura militar. E nós vimos processos eleitorais, por assim dizer, bem questionáveis, ao longo da história, dou um exemplo aqui recentemente na Rússia e agora esse no nosso vizinho na Venezuela. Então é um sistema de uma ditadura militar, a Venezuela hoje é uma ditadura militar porque o Nicolás Maduro ele só se mantém no poder porque ele abriu uma boa parte do seu poder para a, os militares e domina também o poder judiciário. Então é muito difícil quando você convoca as eleições, você fiscaliza as eleições, você tem consigo as forças armadas, você domina o poder judiciário e a tua narrativa passa a contar. Então, acho que esse é o cenário, o cenário da Venezuela é muito sério e aí a gente pode debater se o posicionamento do Brasil ou de outros países está correto e tudo mais, mas a verdade é que nós tivemos uma eleição que, na verdade, não foi uma eleição, Nicolás Maduro claramente não venceu essas eleições, mas tenta de forma artificial, por meio da sua narrativa, ficar no poder. Acho que isso está muito claro, todos os analistas de todos os lugares sérios no Brasil e no mundo estão falando dessa forma. Renato, por que você diz com tanta certeza que o Maduro não ganhou essas eleições? Eu acho que tem alguns indícios, efetivamente, a própria não divulgação dos boletins 
é o principal indício, é, mas de qualquer forma, é, tirando os Estados Unidos e alguns outros países, o próprio Brasil hoje não disse ainda que o Maduro não, não, não ganhou as eleições. Está se esperando esses boletins. Por que você afirma com tanta certeza que o Maduro não ganhou as eleições? Olha, eu fui observador internacional de eleições em outros países. É, existe sempre uma preocupação de mostrar que isso é transparente. O Brasil, por exemplo, tem toda essa preocupação. Outras nações também têm. Então, esses boletins, essas atas, que são equivalentes aos nossos boletins de urna, não aparecem, não foram apresentados, assim como outros elementos, como a presença de observadores internacionais, foi negada, vários países não puderam participar, nem mesmo mandando os seus representantes. Nós também visualizamos na Venezuela um cenário social caótico, nós temos mais de 20 milhões de venezuelanos que estão fora do país, que não tiveram acesso aos locais de votação. Foi também muito dificultosa a forma com que os venezuelanos tiveram acesso aqui no Brasil, que era só em Brasília, só alguns poucos conseguiram votar. Então, todo esse esse enredo comprova que não foi algo democrático, porque houve embaraço para as pessoas chegarem ao local de votação. Muitas pessoas não votaram, muitas pessoas tiveram é, restrições ao seu uh, direito de, inclusive, se candidatar, com restrições que não são lá muito claras, como acontece no Brasil por meio da lei da ficha limpa. Então, é um cenário que demonstra uma pseudo-eleição e com o intuito de simplesmente chegar à opinião pública, de alguma forma, com uma narrativa de que, olha, fui candidato mais uma vez e fui eleito. Então é bem diferente. O governo brasileiro, ele adota uma postura de cautela. E, e a, a diplomacia brasileira, ela tem muito dessa tradição. Porque ele poderia fazer como fez os Estados Unidos. Os Estados Unidos já não tem muitas boas relações a Venezuela há muito tempo. Então, para os Estados Unidos falar, olha, eu reconheço outro candidato como presidente, é simplesmente queimar a ponte, dizer, olha, aqui vocês não têm diálogo, aqui não tem nada para a gente avançar, que não a retirada do Maduro do poder. O Brasil, por ser um país que tem fronteira com a Venezuela, que é um líder latino-americano importante e é ouvido e pode gerar é, um espaço para negociações, eventualmente até uma própria saída do Maduro, algo mais negociado, o Brasil adota essa postura, que é histórica, não é só do governo Lula, uma postura um pouco mais moderada, vamos esperar um pouco, vamos ver o que vai acontecer, pede a apresentação dessas atas e tudo mais. Isso é o que o Brasil oficialmente faz. Agora, isso não quer dizer que nós, que não fazemos parte do governo, nós da imprensa, nós que somos analistas, que somos professores, é, devamos é, dizer o mesmo, porque efetivamente, enquanto cidadãos, e a maior parte dos cidadãos do mundo inteiro, estão vendo o que aconteceu na Venezuela. Renato, uh, deixa eu te perguntar uma coisa. Uh, uh, no mundo, uh, na, na, na diplomacia mundial, há algumas instâncias, incluindo aí a própria, a, a próprio ramos do direito. Né? A gente tem ali instâncias comerciais, instâncias tributárias, que você tem ali determinadas cadeias, uh, determinados ciclos e determinadas cadeias de, contesta, de contestação em relação a, de, a, a determinados países, a determinados uh, grupos políticos. No caso eleitoral, quando a gente pensa numa contestação dessa em relação à eleição da Venezuela, a partir da tua experiência, o que é que se pode escalar em relação à contestação? Porque, por exemplo, a gente está falando de uma ditadura, nesse caso da Venezuela. Por mais que os Estados Unidos diga não reconheço, Maduro não ganhou as eleições, e ele disse isso, o Brasil não disse isso ainda, talvez nem venha dizer, desde segunda-feira que o Brasil vem ganhando tempo, né, que o governo Lula vem ganhando tempo, em relação a essa situação venezuelana, mas do ponto de vista uh, uh, do direito, o que é que se pode fazer para se, se contestar de maneira mais efetiva essas eleições na Venezuela? Esse é o grande dilema, porque o país, por excelência, é um país soberano. A Venezuela é um país soberano, 
assim como o Brasil, assim como os Estados Unidos. Então nós temos é, organismos internacionais como a ONU e várias é, outros, o Tribunal, Tribunal Penal Internacional, etc., que podem, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, que podem de alguma forma sancionar ou impor alguma restrição, mas no, na prática mesmo, na prática, essas sanções, essas declarações, essas punições, elas têm pouca efetividade, porque não tem um poder para chegar, ou talvez com o exército, alguma coisa assim, e falar, olha, então aqui, Maduro, você não ganhou eleição, vamos tirar você do poder, vamos colocar outra pessoa e tudo mais. Então não funciona dessa forma. Esse é o grande dilema. A comunidade internacional pode pressionar, esses organismos internacionais podem pressionar, inclusive com declarações, levando o nome do Nicolas Maduro ao Tribunal Penal Internacional, eventualmente, tudo mais, como um país já sinalizou que pediria a prisão dele, assim como pediram já a prisão do Vladimir Putin, mas isso, na prática, no final das contas, acaba não gerando o mesmo resultado que seria se fosse uma coisa interna. Então, qual que é a grande dificuldade? É conciliar e resolver esse problema. Eu acredito que, infelizmente, esse processo eleitoral vai tornar a Venezuela mais ingovernável do que já está. Essas manifestações populares estão ganhando força e eu imagino que, se não for feita uma apresentação de que, de fato, o Maduro tenha vencido as eleições, acalmar-se os ânimos, a situação do país se torna muito descontrolada. Ele mesmo falava um banho de sangue, eu imagino, eu imagino que tragédia seria humanitária, uma guerra civil ou alguma coisa nesse sentido na Venezuela. Mas, infelizmente, a situação lá está muito difícil, a população passa por uma crise muito grande, financeira, econômica, e inclusive o que comprova tanta gente deixando o país, a produção industrial do país acabou. Então é importante lembrar que existe uma diferença. Às vezes as pessoas acham, ah, mas isso é uma continuidade do governo Chaves, o governo Chaves já era assim. Não, o governo Chaves conseguiu lograr algum resultado positivo durante os anos que Chaves esteve na presidência, inclusive é, a, até a sua morte. Depois veio o Nicolas Maduro. E a economia, os números comprovam que a economia venezuelana se deteriorou nos últimos anos. A produção automobilística não existe mais, a produção industrial de maneira geral não existe mais. É um país riquíssimo, mais rico inclusive do que muitos países árabes em relação à reserva de petróleo e a produção de petróleo também caiu porque as empresas, as indústrias estão sucateadas. Então, é um cenário caótico num país que era para ser um país rico, mas que, infelizmente, a condução de uma ditadura militar está deixando muito a desejar, empobrecendo cada vez mais a população. A população pobre, sem recursos, sem perspectiva de mudança, acaba se rebelando, infelizmente, e isso pode gerar uma escalada de violência, como já tem gerado. A cada dia nós vemos o número de mortos aumentando em relação a isso. Muito bem. Renato Ribeiro de Almeida, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Espero encontrá-los, encontrá-lo em outras oportunidades. Forte abraço, boa sexta-feira, um bom descanso de final de semana. Para todos nós, um forte abraço.